അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂർ സല്ലാ അലിസ്ലാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ചില കാര്യങ്ങളിൽ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളിൽ നോക്കിയിരുന്ന അലിബാദത്ത് അഞ്ച് കാര്യങ്ങളിൽ നോക്കിയിരിക്കുന്നവന് ഇബാദത്തിന്റെ കൂലിയുണ്ട് ആ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളിൽ പെട്ട ഒന്ന് മഹാനായ പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധമായ കഴബാലയം അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കഴബാലയും ഇബ്രാഹിം നബിയും തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ ഇസ്മായിൽ നബി അലിഹി സ്വലാം ഇവര് രണ്ടുപേരും ലോകത്ത് അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആദ്യമായിട്ട് പണിത ഭവനമാണ് പരിശുദ്ധ കഴബ ആ കഴബയിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്ക് നിനക്ക് പ്രതിഫലമുണ്ടെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ രണ്ടാമതായിട്ട് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ എനിക്കും നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ഒമ്പതര മാസക്കാലം ഗർഭം ചുമന്ന് മരണവേദനയുടെ വേദനയും നിന്ന് പ്രസവിച്ച ഉമ്മയുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിരിക്കണം ആ നോക്കിയിരിക്കുന്ന സമയം മുഴുവനും നിനക്ക് വിവാദത്തിന്റെ കൂലിയുണ്ടെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു ഈ വാദത്തിന്റെ കൂലി കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഖുർആാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക മൂന്ന് മൂന്നാമതായിട്ട് ഈ വാദത്തിന്റെ കൂലി കിട്ടുന്ന മൂന്നാമത്തെ കാര്യം അള്ളാന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ആരോട് ചോദിച്ചാലും പറയും ഓതാൻ അറിയില്ല അധികം പേർക്കും ഓതാൻ അറിയില്ലെങ്കിലും അള്ള നിന്റെ കണ്ണിനെ കാഴ്ച തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും അള്ളാന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ മൊബൈലി എത്ര മണിക്കൂർ ടിവിയിലും ലാപ്ടോപ്പിലും കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മുന്നിലും ഒക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ട് എത്രയോ നേരം ഇരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിനക്ക് ഈ വാദത്തിന്റെ കൂലിയുണ്ടെന്ന് നബിഗുന റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു മറ്റൊരു ഹദീസിൽ കാണാം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്ന വിവാദത്തിന്റെ കൂലി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സംസം വെള്ളം അള്ളാഹു നമുക്ക് ചെന്ന് വയറ് നിറച്ച് കോരി കുടിക്കാൻ ഭംഗി നൽകുമാറാകട്ടെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് കുടിക്കണം അല്ലാതെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഇത്രയല്ല അവിടെ ചെന്ന് മതി വരുവോളം കോരി കുടിക്കാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ സംസം വെള്ളത്തിൽ നോക്കിയിട്ട് വേണം കുടിക്കാൻ ആ നോക്കുന്നതിന് കൂലിയുണ്ട് ആ സംസം വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് നോക്കുന്നതിന് വിവാദത്തിന്റെ കൂലിയുണ്ട് അഞ്ചാമതായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ആലിമീങ്ങൾ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാർ മഹാന്മാർ ആ മഹാന്മാരുടെ മുഖത്ത് നോക്കുന്ന വിവാദത്തിന്റെ കൂലിയുണ്ടെന്ന് മറ്റൊരു ഹദീസിലൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ദുനിയാവിലും ആഹുരത്തിലും രക്ഷ കിട്ടുന്ന ഒരു കച്ചവടമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ആ ഖുർആൻ ഓതുന്നതിലൂടെ ആ ഖുർആൻ പഠിക്കുന്നതിലൂടെ ആ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ആ ഖുർആൻ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് നേട്ടമല്ലാതെ ഒരു നഷ്ടവും ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാനൽകുമാറാകട്ടെ ഞാൻ വിശദീകരി രണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു അഞ്ചു വക്കത്ത് നമസ്കാരം അഞ്ചു വക്കത്ത് നമസ്കാരം ആ അഞ്ചു വക്കത്ത് നമസ്കാരം ആരാണോ ജീവിതത്തിൽ മുറുകെ പിടിക്കുന്നത് അവന് ദുനിയാവിലും നഷ്ടമില്ല ആഹ്റത്തിലും നഷ്ടമില്ലെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാനൽകുമാറാകട്ടെ നമുക്ക് നഷ്ടമാണോ ലാഭമാണോ നിങ്ങൾ പറ നിസ്കരിക്കുന്നതിലൂടെ നഷ്ടമാണോ ലാഭമാണോ ലാഭം നഷ്ടം ഒരിക്കലും ഇല്ലല്ലോ അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നവന് ദുനിയാവി കിട്ടുന്ന ലാഭം എന്താ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്ക് എന്തിനാ ഞാനും നിങ്ങൾ കച്ചവടം നടത്തുന്നത് ഞാനും നിങ്ങളും കച്ചവടം നടത്തുന്നത് നമ്മുടെ ഭാര്യ മക്കളെ പോറ്റാൻ മറ്റൊരുത്തന്റെ മുന്നിൽ കൈ നീട്ടാതെ മരിക്കുന്ന കാലം വരെ ഒരാളുടെ മുന്നിലും എന്റെ മക്കളോ ഭാര്യക്കോ കുടുംബത്തിനോ ഭക്ഷണത്തിനോ വേണ്ടി കൈ നീട്ടരുത് ഇസ്സത്തോടു കൂടി ജീവിക്കണം ഇതിനു വേണ്ടിയാ എല്ലാവരും കച്ചവടം നടത്തുന്നത് എങ്കിൽ അല്ല പറയ അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിച്ച മരിക്കണ കാലം വരെ നിനക്ക് പട്ടിണി ഉണ്ടാകില്ല ഞാൻ ഇസുക്ക് തരും അല്ലയല്ലേ പറഞ്ഞേ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു പറയുന്നു ആരാണോ അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നത് അവന് മരിക്കുന്ന കാലം വരെ ഞാൻ കൊടുക്കും ഭക്ഷണം നീ എങ്ങും പോണ്ട ഞാൻ തരും ഞാനാ നിന്റെ റബ്ബ് ഞാനാ നിനക്ക് റിസുക്ക് തരുന്നവൻ ഞാനാണ് റാസിക്ക് ഞാൻ തരും നിനക്ക് ഭക്ഷണം അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിച്ചാ മതി എന്റെ സഹോദര ഇന്ന് നിസ്കാരം കളയുന്നത് ഈ ബിസിനസിന്റെ പേരില്ല നമ്മളെ ചിന്തിക്കണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പേപ്പ ദുനിയാവിൽ നമസ്കരിക്കുന്നതിലൂടെ ദുനിയാവിൽ നമുക്ക് ലാഭം ഇനി ആഹ്റത്തിലോ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകി നിഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകി നിഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ
ഉള്ളൂ കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നല്ലതുപോലെ എന്റെ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമല്ലോ പത്തനാപുരത്ത് കൊണ്ടുപോയി നാട്ടുകാരൻ മുഴുവനും കാണിച്ചിട്ട് അവസാനം പടച്ചവനെ അള്ളാഹു എവിടെയാണോ ഇനി കാറടി മണ്ണ് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ കബറിന്റെ അകത്തേക്ക് എല്ലാവരും കൂടെ എന്നെ കൊണ്ടുപോകുമല്ലോ എല്ലാരും എവിടെ വരെയാണ് വരുന്നത് കബറിന്റെ ചാരത്തു വരെ അത് ഭാര്യയാകട്ടെ മക്കളാകട്ടെ കൂടപ്പറപ്പാകട്ടെ കുടുംബക്കാരാകട്ടെ എല്ലാവരും കൂടെ ഞാൻ ഇന്ന് വരെ സമ്പാദിച്ച എന്റെ വീടും എന്റെ പണവും എന്റെ വാഹനവും എന്റെ വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം എല്ലാം ഊരിയെടുത്തിട്ട് അവസാനം എന്നെ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ ആറണി മണ്ണിന്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുപോയി കുടിച്ചിടുമ്പോ ആ പള്ളിപ്പറമ്പിലെ കബറിന്റെ അകത്ത് എന്റെ കൂടെ വരുന്നത് ആകെ മൂന്നേ മൂന്ന് കാര്യമാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുലിഹിസല്ല പറയുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ മരണപ്പെട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ കബറിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവന്റെ കൂടെ പോകുന്നത് മൂന്നേ മൂന്ന് കാര്യമാണ് അതിലെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പഠിച്ച ഇൽമുണ്ടല്ലോ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച ഇൽമുകൾ ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിന്റെ മിസില് സ്വഭാവ് പള്ളിപ്പറമ്പിലെ എന്റെ കബറിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുകയാണ് ഞാൻ എങ്ങാണം ഇന്ന് മരിച്ചു പോയാൽ പടച്ചറപ്പിന്റെ തൃപ്തി മാത്രം കരുതിയിട്ട് ഇത്രയും കാലം ഞാൻ മദ്ര പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ ആരെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ പഠിച്ച ഇൽമ് മറ്റുള്ളവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ഇൽമ് ആ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ഇൽമ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഫാത്തിഹ ബോധിയാൽ സൂറത്തോതിയാൽ അവൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത രീതിയിൽ നമസ്കരിച്ചാൽ ആറടി മണ്ണിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന കബറിലേക്ക് അതിന്റെ മിസില് സ്വഭാവിന് കുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ പറയുന്ന വഴുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ ഇന്ന് മൊബൈലിൽ യൂട്യൂബിലൊക്കെ കയറി നോക്കിയാൽ ഒരുപാട് പ്രഭാഷണങ്ങൾ കാണാം പടച്ചവനെ ഈ പ്രസംഗം എങ്ങാണം കേട്ടിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടി നന്നായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ കബറിലേക്ക് ഒഴുകി വരുന്ന ഒരു സതക്കയാണ് എന്നിട്ട് പ്രവാചകൻ രണ്ടാമതായി മരിച്ചുപോയ വാപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടി മക്കൾ ചെയ്യുന്ന നാളെ കബറിനകത്ത് പ്രയോജനമുള്ള കാര്യമാണ് അതുപോലെ വാപ്പയുടെ പേരിൽ പള്ളി കിട്ടാൻ നടക്കുന്നു പള്ളിപ്പണി നടക്കുന്നു പലരും പള്ളികൾക്ക് വേണ്ടി സതക്ക കൊടുക്കുമല്ലോ മരിച്ചു പോയ വാപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മാതാപിതാക്കളുടെ കബർ വിശാലതയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് ജാരിയായ സതക്കയാണ് അത് കബറിലെ മനുഷ്യന് പ്രയോജനം ചെയ്യുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുലിസ്ലമന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് അപ്പൊ സാലിഹായ സന്താനങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് ഗുണം ചെയ്യും മൂന്ന് ചെയ്യുന്ന ജാരിയായ സതക്കകളുണ്ടല്ലോ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്ന പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാന് വാങ്ങിക്കൊടുത്താൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ വാങ്ങിയിട്ട് പള്ളി വെക്കുന്നവരുണ്ട് വീട്ടിൽ വെക്കുന്നവരുണ്ട് ഈ ഖുർആൻ ആരെങ്കിലും ഓതിയാൽ ആ ഓതുന്നതിന്റെ പ്രതിഫലം അത് വാങ്ങിക്കൊടുത്ത മനുഷ്യനുണ്ടെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പള്ളിയിൽ ഒരു ഖുർആൻ മേടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വീട്ടിലൊരു ഖുർആൻ നമ്മുടെ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും ആ ഖുർആൻ എടുത്ത് ഓതിയാൽ കബറി കിടക്കുന്ന ആ മനുഷ്യന് കിട്ടും പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്ന ഖുർആൻ ആ ഖുർആൻ ആരെങ്കിലും എടുത്ത് ഓതിയാൽ ആ ഓതിയവന് ആ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തവന് ഓതിയതിന്റെ പ്രതിഫലം കബറിലെത്തും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പള്ളി കെട്ടിക്കൊടുത്താൽ അവന് കബറിന്റെ അകത്തെത്തും ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമുണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ കിണർ കുടിച്ചു കൊടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡ് കെട്ടിക്കൊടുത്താൽ റോഡുകൾ തയ്യാറാക്കി കൊടുത്താൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ജാരിയായ സതക്കകൾ ആര് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിന്റെ സബാബ് മരണപ്പെട്ടു പോയ മനുഷ്യന്റെ കബറിലേക്ക് എത്തുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹു അലിഹി വസല്ലാതങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സതക്ക ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഒരിക്കലും നഷ്ടമില്ല 
സദക്ക ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഒരിക്കലും നഷ്ടം വരാറില്ല എങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കോടാനുകോടി രൂപയുള്ളവനും കൊടുക്കാൻ വല്ലാത്ത പേടിയാണ് കൊടുത്താ കുറഞ്ഞു പോകുമെന്ന് വല്ലാത്ത പേടിയാ പടച്ചവനെ പൈസയുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ കോടികളുള്ളവനാണെങ്കിലും അവന് പാവപ്പെട്ടവൻ പടച്ചവനെ എത്തിയുമായവർ രോഗികൾ എത്രയോ പാപങ്ങളല്ലെങ്കിൽ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി മദ്രസയ്ക്ക് വേണ്ടി കോളേജുകൾക്ക് വേണ്ടി എത്തിയുമായ പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എത്ര ചോദിച്ചാലും കൊടുക്കാൻ വല്ലാത്ത മടിയാണ് കാരണം അവന് പേടിയാ കൊടുത്താ കുറഞ്ഞു പോകുമെന്ന് എങ്കിൽ മഹാനായ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ും സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ കൊടുത്തതിന്റെ പേരിൽ തീരാനായിരുന്നെങ്കിൽ സംസം വെള്ളം തീരണം സംസം വെള്ളത്തിന്റെ ചരിത്രം എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എത്രയുണ്ടത് കോടാനുകോടി വർഷങ്ങളായിട്ട് എത്രയോ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് എത്ര കുടിക്കുന്നു എത്ര പേര് കുളിക്കാൻ വരെ കൊണ്ടുപോകുന്നു അവിടെ നിന്ന് വാരി എന്നിട്ട് എന്തേ കുറയാത്ത ഒരിക്കലും കൊടുത്തതിന്റെ പേരിൽ കുറയാറില്ല കൊടുത്തതിന്റെ പേരിൽ ലാഭമല്ലാതെ നഷ്ടം ഇന്നു വരെ ഒരാളും സതക്ക കൊടുത്തിട്ട് എത്തിയും കാര്യമായിട്ടില്ല പാവങ്ങളെ സഹായിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഒരാളും ഇന്നും ഒന്നുമില്ല നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ടൊരു ചരിത്രം പറയാം മഹാനായ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നാര മകളായ ഫാത്തിമ ബീവി റതി അള്ളാഹു താലാൻഗ ഈ ചരിത്രം നിങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ കേട്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പൊന്നാര മകള് ഫാത്തിമ ബീവി റതി അള്ളാഹു താലാൻഹ മഹാനായ സയ്യിദുന അലിയുബിൻ അബി ത്വാലിബ് റതി അള്ളാഹു താലാൻഹു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ രണ്ട് പേരും സാധാരണ ആൾക്കാരല്ല രണ്ടു പേരും സാധാരണ ആൾക്കാരല്ല ഒന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പൊന്നാര മകളാണ് രണ്ട് അലിയുബിൻ അബി ത്വാലിബ് റതി അള്ളാഹു താലാൻഹു അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് വഹി വന്നത് മുത്തി നബിയെ അലിയാരിതങ്ങൾക്ക് ഫാത്തിമിയെ വിവാഹം കടിച്ചു കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടാണ് റസൂൽ അള്ളാഹിതങ്ങൾ തന്റെ പൊന്നുമോളെ അലിയാരിതങ്ങൾക്ക് വിവാഹം കടിച്ചു കൊടുത്തത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇവരുടെ ചരിത്രം എടുത്തു നോക്ക് ഫാത്തിമ ബീബി റതി ുടെയും കുടുംബ ജീവിതം എടുത്തു നോക്ക് വല്ലാത്ത പട്ടിണിയായിരുന്നോ വല്ലാത്ത ദാരിദ്ര്യമായിരുന്നോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ദിവസങ്ങളായിട്ട് പട്ടിണിയാട് കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണമില്ല മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പൊന്നുമോളും മലിയാരിതങ്ങളും മക്കളും പട്ടിണിയാണ് കടിക്കാൻ ഭക്ഷണമില്ല അവസാനം വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പൊന്നാര മകളായ ഫാത്തിമ ബീബി റതി അള്ളാഹു താലാൻഹ അവിടെ നിന്ന് സ്നേഹത്തോടെ താ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്ന ഒരു അരക്കച്ചയുണ്ട് അതെടുത്തു കൊടുത്തിട്ട് അലിയാര് തങ്ങളോട് പറയുന്നു അലിയേ ഇത് കൊണ്ടുപോയി കമ്പോളത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി വിറ്റിട്ട് കിട്ടുന്ന പൈസ കൊണ്ട് ഭക്ഷണം വാങ്ങിച്ചിട്ട് വാ വല്ലാതെ ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി വീടിന്റെ അകത്ത് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു ഒരു വസ്ത്രമാണ് അതെടുത്തു കൊടുത്തു ഭർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് പറയുന്നു ഇത് കൊണ്ടുപോയി വിറ്റിട്ട് ഭക്ഷണം വാങ്ങിച്ചിട്ട് വാ മഹാനായ സയ്യിദുന അലിയുബിന് അബി ത്വാലിബ് റതി അള്ളാഹു താലാനു മനസ്സില്ല മനസ്സോട് തന്റെ ഭാര്യയും മക്കളും പട്ടിണി കിടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ അതുമായി കമ്പോളത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നു കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കുകയാണ് പടച്ചവനെ ആറ് ദീർഘമാണ് കൂലി കിട്ടിയത് ആറ് ദീർഘമാണ് കൂലി കിട്ടിയത് മഹാനായ അലിയുബിന് അവിടെന്നത് വിറ്റിട്ട് കിട്ടിയ ആറ് രൂപയുമായി തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോ പടച്ചവനെ ഒരു പാവപ്പെട്ടവന് കടന്നു വരികയാണ് ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന് കടന്നു വരികയാണ് അലിയേ ഭക്ഷണം കടിച്ചിട്ട് ദിവസങ്ങളായി എന്റെ ഭാര്യയും മക്കളും പട്ടിണി കാരണം തളർന്നു കിടക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ താലിയേ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ കോടികളുള്ളവനും പറയും ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിലില്ല കച്ചവടമൊക്കെ നഷ്ടത്തിലാണ് എന്ന് പറയും പക്ഷേ അലിയാരുതങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല പടച്ചവനെ പട്ടിണി കടന്നിട്ട് തന്റെ ഭാര്യ കൊടുത്ത വസ്ത്രം കൊണ്ടുപോയി വിറ്റിട്ട് കിട്ടി 
ആറ് ആറ് ദീർഘം കയ്യിലിരിക്കുമ്പോ ഒരു പാവപ്പെട്ടവൻ തന്റെ കണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് വിശന്നു കൊണ്ട് യാചിക്കുമ്പോ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ആറ് രൂപയും എടുത്ത ആ മനുഷ്യന്റെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാ ആറ് രൂപയും കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ല മൂന്ന് കൊടുക്കാമെന്ന് കരുതിയില്ല ഒരു രൂപയെങ്കിലും തിരിച്ചു വെക്കാമെന്ന് കരുതിയില്ല കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ലതുപോലെ കൊടുക്കണമല്ലോ ആ തുണി വിറ്റിട്ട് കിട്ടിയ പൈസ മുഴുവനും ആ പാവപ്പെട്ടവന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് വെറും കൈയോടെ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൾ ചോദിക്കുമ്പോ എന്ത് മറുപടി പണയും എന്ത് മറുപടി പറയണമെന്നറിയാതെ അലിയാരി തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുമ്പോ അതാണ്ട് റസൂല് പറയുകയാട് ആ രംഗം കണ്ടിട്ട് മലക്കുകൾ പോലും അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ആ ഒരു രംഗം കണ്ടിട്ട് മലക്കുകൾ പോലും അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി അതാ വരുന്ന മുഖറബുല്ലാക്കും മലക്ക് ജിബിരീല് ഒരു മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തിൽ കിടന്നു വരികയാണ് ഒരൊട്ട കവത്തെയും കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അലിയാര് തങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് കിടന്നു വരികയാണ് അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചു അലിയേ ഈ ഒട്ടകത്തിന് നിനക്ക് വേണോ അലിയേ ഈ ഒട്ടകത്തിന് നിനക്ക് വേണോ അലിയേ മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തിലാണ് ജിബിരിയില് കടന്നു വന്നത് അലിയാര് തങ്ങൾ പറഞ്ഞ് എന്റെ കയ്യിൽ അഞ്ച നയാ പൈസ ഇല്ല കിട്ടുമ്പോ തന്നാ മതി അലിയേ നൂറ് ദീർഘമിന് അവിടെ നിന്ന് കച്ചവടം നടത്തി പൈസ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് തന്നാ മതി ഒട്ടകത്ത് അലിയാര് തങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അലിയാര് തങ്ങൾ ഒട്ടകവുമായി നടന്നു പോകുമ്പോ അതാ സുബഹാനല്ലോ ഒരാബിയുടെ രൂപത്തിൽ കടന്നു വരുന്ന താരമെന്നറിയുമോ മഹാനായ മീകായിൽ അലിഹി സലാം മീകായിൽ എന്ന് പറയുന്ന മലക്കുണ്ടല്ലോ അതാ പടച്ചവനെ ഒരാബിയുടെ രൂപത്തിൽ കടന്നു വരികയാട് അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നു അലിയേ ഈ കൊഴി ഒട്ടകത്തെ വിൽക്കുന്നു അലിയേ ഒട്ടകത്തെ വിൽക്കുന്നു അലിയേ അലിയാര് തങ്ങൾ പറഞ്ഞ് വിൽക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചു എത്ര രൂപയ്ക്കാ ഇത് വാങ്ങിച്ചത് അലിയാര് തങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ നൂറ് ദീർഘമിനാണ് വാങ്ങിച്ചത് ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞ് എങ്കിൽ ഞാൻ നൂറ്റി അറുപത് ദീർഘം ഞാൻ നിനക്ക് തരാ പടച്ചവനെ നൂറ്റി അറുപത് ദീർഘം കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒട്ടകത്തെ ഏതാ മനുഷ്യൻ വാങ്ങുകയാണ് പടച്ചവനെ അലിയാര് തങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത സന്തോഷമായി നൂറ് രൂപ കടമുണ്ടല്ലോ അലിയാര് തങ്ങൾ ഓടിച്ചെന്നിട്ട് ആദ്യം ഒട്ടകം വാങ്ങിയ മനുഷ്യന്റെ കയ്യിലേക്ക് എനിക്ക് ലാഭം കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നൂറ് ദീർഘം കൊടുത്ത് കടമങ്ങ് തീർക്കുകയാണ് പിന്നെ അറുപത് ദീർഘം കൊണ്ട് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടുകയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള് അറുപത് ദീർഘവുമായിട്ട് അലിയാര് തങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നപ്പോ അതാ ഫാത്തിമാദിക്കുന്നു അലിയേ എവിടെ നിന്നാണ് ഇത്ര രൂപ ഇത്രയും പണം കിട്ടിയോ അലി എന്റെ വസ്ത്രത്തിന് ഇത്രയും വലിയ രൂപ കിട്ടിയോ അലിയേ അലിയാര് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഫാത്തിമ ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് ആറ് രൂപ കൊടുത്തിട്ടൊരു കച്ചവടം നടത്തി ആറ് ദീർഘം കൊടുത്തിട്ടൊരു കച്ചവടം നടത്തി എനിക്ക് അള്ളാഹു അറുപതായിട്ട് തിരിച്ചു തന്നു ഫാത്തിമ ആറ് രൂപ ഒരു പാവപ്പെട്ടവന് കൊടുത്തപ്പോ നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പടച്ചവൻ അറുപത് ദീർഘം തിരിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് അലിയാര് തങ്ങൾ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവളോട് പറയുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പറഞ്ഞു അലിയേ ഒട്ടകത്തെ കൊണ്ട് വന്നതാരെന്നറിയുവോ മുഖറബുല്ലം ലാക്കും അലക്ക് ാണ് ഒട്ടകത്തെ കൊണ്ടുവന്നത് അത് വാങ്ങിച്ചതാരെന്നറിയുമോ മഹാനായ മീഖായിൽ അലിഹി സലാം ആ ഒട്ടകം ഏതെന്നറിയുമോ അത് സ്വർഗത്തിലെ ഫാത്തിമയുടെ വാഹനമാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ാഹുലിഹിസല്ലാതങ്ങള് പറയുമ്പോ കൊടുത്താ കുറയില്ല എന്നതിന് ഇതിനെക്കാളും എന്ത് തെളിവാ സഹോദര നിനക്ക് വേണ്ടത് പത്ത് രൂപ പാവപ്പെട്ടവന് കൊടുത്തതിന്റെ പേരിൽ ഒരിക്കലും നിന്റെ മക്കളെ അള്ളാഹു പട്ടിണിക്കിടില്ല ഒരിക്കലും അള്ളാഹു നിനക്ക് ദാരിദ്ര്യം തരില്ല ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുന്നിൽ കൈനീട്ടി ആചിക്കേണ്ട ഗതി അള്ളാഹു നിനക്ക് വരുത്തില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു അലിയേ ഫാത്തിമ നിനക്കല്ലാഹു മൂന്ന് അനുഗ്രഹം ചെയ്തു ഫാത്തിമ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ തന്റെ പൊന്നാര മകളോട് പറയുകയാട് നിനക്കല്ലാഹു മൂന്ന് മഹത്വമാണ് നൽകിയത് ഒന്നാമതായിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല വിടെന്ന് പറയുകയാ ഫാത്തിമ സ്വർഗത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ നേതാവ് നീയാണ് ഫാത്തിമ 
റസൂലവിടെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ പൊന്നുമോളെ സ്വർഗത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ നേതാവ് നീയാണ് എന്നിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു ഫാത്തിമ നിന്റെ രണ്ടു മക്കളുണ്ടല്ലോ ഹസനും ഹുസൈൻ അലി അള്ളാഹു താലാനുഹുമാ നിനക്ക് അള്ളാഹു തന്ന രണ്ട് മക്കൾ നാളെ സ്വർഗത്തിലെ യുവാക്കളുടെ അമീറന്മാരാണ് നാളെ സ്വർഗത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ നാളെ സ്വർഗത്തിലെ ആണുങ്ങളുണ്ടല്ലോ അവരുടെ നേതാക്കന്മാരാണ് നിന്റെ രണ്ടു മക്കള് എന്നിട്ട് പ്രവാചകം പറയുന്ന നിന്റെ വാപ്പ ആരെന്നറിയുമോ സർവ പ്രവാചകന്മാർക്കും നേതാവാ നിനക്കല്ലാഹു തന്ന ഭാഗ്യമാണെന്ന് മുത്തിനബി എവിടെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ ഈ ചരിത്രം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് കൊടുത്തതിന്റെ പേരിൽ ഒരു മനുഷ്യനും കുറയ്ക്ക അള്ളാഹു കുറയ്ക്കില്ലെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്ക് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണമില്ലാതെ ഭാര്യയും മക്കളും പട്ടിണിയ എന്നിട്ട് ഒരു ഗതിയില്ലാതെ വന്നപ്പോ വീടിന്റെ അകത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്ന മനോഹരമായ ഒരു വസ്ത്രം എടുത്ത് ഭർത്താവിന്റെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു കൊണ്ടുപോയി വിറ്റിട്ട് കിട്ടുന്ന പൈസ കൊടുത്ത് ഭക്ഷണം വാങ്ങിച്ചിട്ട് വാ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് മനസ്സില്ല മനസ്സോടെ കെട്ടുതാരി വരെ അഴിച്ചു കൊടുക്കത്തില്ല ചില സമയം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മഹർ തന്നത് പോലും അവസാനം ഒരു ഗതിയില്ലാതെ വരുമ്പോ പെണ്ണുങ്ങൾ ഊരിത്തരും ഇതുപോലെ ആയി സ്വാത്യമാബി പ്രതികളാഹു താലാനൊക്കെ കൊടുത്തുവിട്ടു അതുകൊണ്ട് പോയി വിറ്റിട്ട് ആറ് രൂപയും വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴ ഒരു പാവപ്പെട്ടവും വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് വല്ലതും തരാൻ നമ്മളാണെങ്കിൽ എന്ത് പറയും ഒന്നുമില്ല നമ്മളാണെങ്കിൽ പറയും ഒന്നുമില്ല അലിയാരി നിങ്ങൾ കൈവച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ല നമ്മളാണെങ്കിൽ വെച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മഹാനായി അലിയുബൻ അബി താലിബ് റതി അള്ളാഹു താലാനുഹു മൊത്തം എടുത്തു കൊടുത്തു ഒന്നുമില്ല കയ്യിൽ വെറും കൈയായി നടന്നു വരുമ്പോ അതാ മഹാനായി മുഖറബുൽ അംലാക്കു മലക്ക് ജിബിരിയിൽ അലി ഹിസ്സലാം വന്നിട്ട് ഒട്ടകവുമായിട്ട് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു വേണോ അലിയെ വാങ്ങാൻ അഞ്ച് നയാ പൈസ എന്റെ കയ്യിലില്ല വേണ്ട കടവായിട്ട് വെച്ചോ കിട്ടുമ്പോ തന്നാ മതി കടമായിട്ട് വെച്ചോ കൊടുത്തു നൂറ് ദിർഹം അടുത്തതാ വരുന്നു ഒട്ടകവുമായി മുന്നോട്ട് നടക്കുമ്പോ അടുത്ത മലക്ക് വന്നിട്ട് വയ്ക്ക നൂറ്റി അറുപതിന് തരുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ ചരിത്രം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് കൊടുത്തതിന്റെ പേരിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് അള്ളാഹു കുറവ് വരുത്തൂല അതിലൂടെ അള്ളാഹു നേട്ടമേ തരൂ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളം ഇന്ന് വരെ വർദ്ധിച്ച കഥയില്ല കെട്ടിക്കിടന്ന വെള്ളം ഇന്ന് വരെ വർദ്ധിച്ച കഥയേ ഇല്ല ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരുത്തിനും മറ്റൊരുത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ നീട്ടേണ്ട ഗതി വന്നിട്ടില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഈ മാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ എന്തടി ഇങ്ങനെ വാരി കൊടുക്കണേ നമുക്കങ്ങനെ തോന്നാറുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പരച്ച റബ്ബിന്റെ സഹായം ഭാര്യയെ കുറിച്ചോ മക്കളെ കുറിച്ചോ ഒന്നുമില്ല കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോ അതായിരുന്നല്ലോ സഹാബത്തിന്റെ ചരിത്രം മഹാനായ ആദരമായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അലഹി വസ്ലമാസങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് സതക്ക ചോദിക്കുമ്പോ കൊടുക്കാൻ അവിടെ മത്സരവാ ഇവിടെ ഇലക്ഷനും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളാ മത്സരം ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇലക്ഷന്റെ സമയം ആയിട്ട് പോലും ഇല്ല പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ പ്രചരണങ്ങൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ പണ്ടൊരു പണ്ടൊരു ഇന്നത്തെ അള്ളാന്റെ പള്ളികളിൽ പോലും ഇലക്ഷൻ നടക്കുന്ന കാലഘട്ടം അള്ളാഹു നമുക്കീമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആവാനുള്ള ഇലക്ഷൻ ഒക്കെ നടക്കുന്ന പോലെ പള്ളികളിൽ പോലും എന്നാൽ നിങ്ങൾ കേൾക്ക് പണ്ടൊരു കാലത്ത് ഒരു മത്സരം നടന്നു മഹാനായി നബിസ് അള്ളാഹു അലിഹി വസ്ലമാസങ്ങൾ സഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞു കുറച്ച് പൈസയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് പോയി വീട്ടിൽ പോയി കൊണ്ടുപോ എല്ലാരും ഓടി എല്ലാരും ഓടി മഹാനായ സയ്യിദിന ഉമർ ബുൽ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു താലാനഹു ഉമർ ബുൽ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു താലാനഹു വീട്ടിൽ പോയി പടച്ചവനെ എപ്പ നോക്കിയാലും അബൂബക്കർ ആ ജയിക്കണം എനിക്ക് ഒരു വട്ടമെങ്കിലും ജയിക്കണം എപ്പൊ നോക്കിയാലും അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു താലാനഹു ആണ് വിജയിക്കുന്നത് ഒരിക്കലെങ്കിലും എനിക്ക് വിജയിക്കണം പോയിട്ട് തന്റെ സമ്പാദ്യം മുഴുവനും അങ്ങോട്ട് അളന്നു രണ്ടായിട്ട് വിഹിതം വെച്ചു ഒരെണ്ണം അവിടെ വെച്ചു ഒരെണ്ണം കൊണ്ടുവന്ന് മുത്തി നബിയുടെ കൈ കൊടുത്തു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം പ്രവാചകന്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ ഇതെന്റെ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ പകുതിയാ ഇതെന്റെ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ പകുതിയാ അങ്ങനെ സതക്ക കൊണ്ടു കൊടുത്തിട്ട് ഉമർ ബുൽ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു താലാനഹു ഇങ്ങനെ നിക്ക ഒരുപാട് സഹാബത്ത് വന്നു കയ്യിലൊക്കെയുള്ളത് കൊടുത്തു ഒന്നും ഉണ്ടെന്നില്ല അലി
പറഞ്ഞാലും അവിടെ നിന്ന് വാരിക്കൂരി കൊടുക്കുമായിരുന്നു എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അങ്ങനെ അള്ളാഹുവെ പടച്ചിറപ്പ് കൊടുത്ത സമ്പാദി മുഴുവനും സതക്ക ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് കാണിച്ചപ്പോ അവിടെ നിന്ന് മഹാനവർക്കൾ അള്ളാഹു കൊടുത്ത പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയുമോ ഉസ്മാറിന്റെ ചരിത്രം എടുത്തു നോക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഉസ്മാന് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഉസ്മാനെ നിനക്ക് ഇത്തിരി പ്രയാസം കടന്നു വരുന്നുണ്ട് എങ്കിലും നീ നാളെ സ്വർഗത്തിലാണ് പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് ഉസ്മാന് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്ന ഉസ്മാനെ നിനക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഇത്തിരി പ്രയാസം വരും എങ്കിലും നീ സ്വർഗത്തിലാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഉസ്മാറി അള്ളാഹു താലാനു മൂന്നാമത്തെ ഹരീഫയായി രാജ്യം ഭരിക്കുമ്പോ അവസാനം പടച്ചവനെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ രണ്ടു തട്ടായി ഉസ്മാറി അള്ളാഹു താലാനുഹുവിന്റെ വീട് വളഞ്ഞിരിക്കുകയാ എറാ കൊല്ലുന്നതിന് വേണ്ടി ശത്രുക്കൾ വളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഭക്ഷണമില്ല വെള്ളമില്ല ഒന്നുമില്ല ത്തു ഭക്ഷണമില്ല ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഉസുമാന് തങ്ങളുടെ വീട് ശത്രുക്കൾ വളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പടച്ചവനെ നോമ്പാണ് നോമ്പാണ് നോമ്പ് പിടിക്കാനും മുറിക്കാനും ഭക്ഷണമില്ല അവസാനം എത്രയോ ദിവസങ്ങൾ നോമ്പ് പിടിച്ചിട്ട് കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണമില്ലാതെ നോമ്പ് തുറക്കാൻ വെള്ളമില്ലാതെ ഉസുമാന് തങ്ങൾ അസർ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്റെ വീടിന്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് തളർന്നു പോയി ഉറങ്ങുകയാണ് ഉറങ്ങിപ്പോയി എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ചരിത്രം പറയുകയാടുത്ത് വരുമ്പോ അറിയാതെ ഉറങ്ങി കിടക്കുമ്പോ ഉസുമാന് തങ്ങളൊരു സ്വപ്നം കാണുകയാ മുത്തിനബി ആരാണെന്ന് പഠിച്ചോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ ജന്മദിനം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ പരിശുദ്ധമായ റബിയിൽ ലഗുല മാസത്തില് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ആരാണെന്ന് പഠിച്ചോ അതാ ഉസുമാൻ നോമ്പ് തുറക്കാൻ ഭക്ഷണമില്ലാതെ ദിവസങ്ങളായി പട്ടിണിയാണ് വീടിന്റെ അകത്ത് കിടന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോ അവിടെ നിന്നൊരു സ്വപ്നം കാണുകയാ ആരാ സ്വപ്നത്തിൽ കിടന്നു വരുന്നത് മഹാനായ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫിവസങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിൽ കിടന്നു വരികയാട് മുത്തിനബിയുടെ കൂടെ ആരാവുള്ളത് മഹാനായ ദിവസങ്ങളായിട്ട് പട്ടിണിയാണ് കൈകളുടെ വിരലുകൾക്കിടയിലൂടെ അവിടെ ഉസുമാന് തങ്ങള് സ്വപ്പതാ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു എന്ന് ചരിത്രം പറയുകയാ മുത്തിനബി ഇങ്ങനെ കൈ നീട്ടി കൊടുക്കുമ്പോ പ്രവാചകന്റെ കൈകളുടെ വിരലുകൾക്കിടയിലൂടെ ഭക്ഷണം കടന്നു വന്ന് ആ ഭക്ഷണം കടിച്ച് ഉസുമാന് തങ്ങൾ നോമ്പ് മുറിച്ചു എന്ന് ചരിത്രം പറയുമ്പോ പാവങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ സമ്പാദ്യം പാവങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ സമ്പാദ്യം എന്നോട് സ്നേഹം കൂടിയിട്ടല്ല അല്ല എനിക്ക് കൊട്ടാരം തന്നത് എനിക്ക് വാഹനം തന്നത് എനിക്കൊരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ തന്നെ ഇത് എനിക്കൊരുപാട് കച്ചവടം നൽകിയത് അള്ളായിക്ക് എന്നോട് സ്നേഹം കൂടിയിട്ടല്ല എന്റെ തടമ്പ് കണ്ടിട്ടല്ല എന്റെ താടിയുടെ നീളം കണ്ടിട്ടല്ല എന്റെ ഈ വാദത്തുകൾ കണ്ടിട്ടല്ല അള്ളാഹു എനിക്ക് സമ്പാദ്യം നൽകിയിരിക്കുന്നത് പടച്ചറബന്നെ പരീക്ഷിക്കാനാഹുവേ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയണം സഹോദര അതുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും കുറയാറില്ല അള്ളാഹുവിനെ കടുക്കാനേ കഴിയൂ സതക്ക് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ റബ്ബിലെ കടുക്കുകയാണ് കാരുണ്യം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് പടച്ചുറപ്പിന്റെ സ്നേഹം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പാപങ്ങളെ മറന്നു പോകരുത് രോഗികളെ മറന്നു പോകരുത് യതീമീങ്ങളെ മറന്നു പോകരുത് കടം കൊണ്ട് വലയുന്നവരെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത് കടത്തിൽ കഴിയുന്ന 
പറയുന്നവരെയാണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിഗണന നൽകേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു വലിഹി വസല്ലമാ തങ്ങളോട് അവിടെ നിന്ന് സ്വഹാപത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന സതക്ക ഏതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനോട് ലോകത്തിന്റെ നേതാവിനോട് സഹാപത്ത് ചോദിക്കുകയാ അള്ളാന്റെ റസൂലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന സതക്ക ഏതാണ് നബിയേ അള്ളാഹു നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന സതക്ക ഏതാ അറിയോ പരമനുഷ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന സതക്ക ഏതാ പള്ളി കെട്ടി കൊടുക്കല വെടിയുണ്ടത് പോലെ ഇരിക്കാതെ മറുപടി പറ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന സതക്ക ഏതാ പള്ളി കെട്ടി കൊടുക്കലാണോ എന്താ പനസിരിക്കുന്നത് പരമനുഷ്യന്മാരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന സതക്ക ഏതാ പള്ളി കെട്ടി കൊടുക്കലാണോ സ്ഥാ മദ്രസകൾക്ക് കൊടുക്കലാണോ പെൺകുട്ടികൾക്ക് കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കലാണോ വീട് വെക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കലാണോ യത്തീമിന് വേണ്ടി കൊടുക്കലാണോ എന്താ യത്തീമിന് വേണ്ടി അല്ല അള്ളാഹു പഠിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരുമാരാട് നിങ്ങൾ വെളി മൈക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടില്ലേ ഇല്ലേ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ തീരുമാനമാവും അതിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പറയും മൈക്ക് പുറത്തിട്ടേക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് വീടെത്താൻ പറ്റൂല ഇന്ന് വീട്ടിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇന്ന് ഇന്ന് രാത്രി ചിലപ്പോൾ പെരുന്നാളായിരിക്കും മൈക്ക് ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അള്ളാഹു ഈമാ നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഈമാ നൽകുമാറാകട്ടെ കാരണം നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന പള്ളി കെട്ടി കൊടുക്കുന്നതിനാണ് അല്ല സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കരുതാത്ത ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാ നമ്മൾ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കരുതാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന് നാളെ അള്ളാടെ മുന്നിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സതക്കയുടെ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന നാദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലാം അള്ളാഹു ഹീമാ നൽകുമാറാകട്ടെ ഒമ്പതരയായി എത്ര മണിക്കായിരുന്നു തുടങ്ങിയത് ഒമ്പത് മണി അരമണിക്കൂറായില്ലേ ഇൻഷാല്ല അപ്പൊ അരമണിക്കൂറും കൂടെ ഇൻഷാല്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് ഹീമാ നൽകുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന സമ്പത്ത് ചിലപ്പോ നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് വിചാരിക്കും അള്ളാഹു എനിക്കിപ്പൊ പണമൊക്കെ തന്ന് അനുസരിക്കണം വിചാരിക്കും കടയൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇതൊക്കെ പടച്ചു എനിക്കങ്ങോട്ട് എന്റെ തഴമ്പ് കണ്ടിട്ട് തന്നെയാന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തോന്നും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമുക്കൊക്കെ തോന്നാറുണ്ട് ഈ വണ്ടിയും വാഹനവും വീടും ഇതൊക്കെ അല്ല തന്നിരിക്കുന്നത് ഓഹ് അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ താടിയുടെ നീളം കണ്ടിട്ട് കുടുംബ മഹിമൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സൽപ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് അല്ല വാരി തന്നെയാണ് ഒരിക്കലും അങ്ങനെയൊന്നും കരുതരുതട്ടാ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും അങ്ങനെ കരുതണ്ട നിനക്ക് അള്ളാഹു ഇതൊക്കെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ എട്ടിന്റെ പണി നിനക്ക് തരാനാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അടാ അല്ല നിനക്ക് ഈ എട്ടിന്റെ പണിയെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ സമ്പത്തൊക്കെ അല്ല നിനക്ക് തരും എന്നിട്ട് നിന്റെ മുന്നിൽ പാവ കൊണ്ട് പാവപ്പെട്ടവനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ കൈ നീട്ടിക്കും നീ അവന് കൊടുത്ത സ്വർഗത്തിൽ പോകും കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നരകത്തിൽ പോകും അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സഹായിക്കണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ സമ്പത്ത് വരുമ്പോ ആദ്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് നോക്കണം ഒരുപാട് പേര് കൂടപ്പുറപ്പുകൾ കുടുംബക്കാർ ഉമ്മയുടെ വീട്ടുകാർ വാപ്പയുടെ വീട്ടുകാർ അല്ലെങ്കിൽ കടം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ഒരാളെ സഹായിക്കുമ്പോൾ ഈ കടത്തിൽ പെട്ടു കിടക്കുന്നവരെ വേണം സഹായിക്കാൻ അതിന് വല്ലാത്ത പതിവല്ല അതൊക്കെ ഇന്ന് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഫ്ലക്സ് വേണമല്ലോ നമ്മുടെ വിഷയം തന്നെ മഹാനായി നബിയൻ റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാദങ്ങൾ പറഞ്ഞു നരകത്തിൽ അള്ളാഹു എടുത്തു വെക്കുന്ന മൂന്ന് ശരീരം നാളെ അള്ളാഹു നരകത്തിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് എടുത്തു വെക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യൻ ഖുർആാൻ പഠിച്ചവൻ രണ്ട് രണ്ട് റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാദങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി പോരാടി വീര്യമൃത്യം വരിച്ച ശുഹത മൂന്ന് മൂന്ന് അള്ളാഹു നരകത്തിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് എടുത്തെറിയുന്ന മൂന്നാമത്തെ മനുഷ്യനാരെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ എവിടെന്ന് പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ എവിടെന്ന് പറയുകയാണ് സതക്ക നൽകിയവനെയാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാങ്ങൾ പറയുന്ന മൂന്ന് പേരുടെയും നീയത്ത് ഒന്നായിരുന്നു മൂന്ന് പേർക്കും ഇഹിലാസില്ലായിരുന്നു ഖുർആൻ പഠിച്ചവൻ ഇഹിലാസില്ല യുദ്ധത്തിന് പോയവൻ ഇഹിലാസില്ല സതക്ക
അതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രതിഫലവുമില്ല നാളെ പടച്ചറപ്പിന്റെ പരലോകത്തേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ അള്ളാഹു അവനോട് പറയും ആര് കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയാണോ ചെയ്തത് അവന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് പ്രതിഫലം വാങ്ങ് അവന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് പ്രതിഫലം വാങ്ങ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എങ്കിൽ അള്ളാടെ മുന്നിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിഫലമുള്ള കാര്യം ആരും അറിയാതെ ചെയ്യുന്ന സദക്കയാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പോയിരിക്കുമായിരുന്നു യാത്രയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകും പടച്ചവനെ മഹാനവരകൾ അവിടെ പോയിരിക്കുമ്പോ ഒരു മുതാല്യമായ ഒരു ചെറിയ പയ്യം വന്ന് ഇൽമു പഠിക്കാൻ വരുമായിരുന്നു മഹാനവരകളുടെ ചാരത്ത് വന്ന് ഇൽമുകൾ പഠിക്കും അവിടെ നിന്ന് ഹിതുമത്ത് ചെയ്യും ഉസ്താദ് പോകുന്നത് വരെ അവിടെ നിൽക്കുമായിരുന്നു ഒരിക്കൽ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹുവിനെ മുബാറക്ക് റതിയല്ലാഹു താലാൻഹു ആ നാട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ ഇൽമു പഠിക്കാൻ വരുന്ന പൊന്നുമോനെ കാണാനില്ല ഇൽമു പഠിക്കാൻ വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ കാണാനില്ല അവിടെ നിന്ന് മഹാനവരകൾ ചോദിച്ചു എപ്പോഴും ഞാൻ ഈ നാട്ടിൽ വരുമ്പോ എന്റെ ചാരത്ത് വരുന്ന ഒരു മുത്താല്യം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ പൊന്നുമോനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ ജനങ്ങള് പറയുന്നു തങ്ങളെ ആ പൊന്നുമോന് ജയിലിലാണ് ാണ് എന്ത് കുറ്റം ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ എന്നറിയുമോ കടം പേടിച്ചിട്ട് പൈസ കൊടുക്കാതെ വന്നപ്പോ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങിയിരുന്നു അത് കൊടുക്കാതെ വന്നതിന്റെ പേരിൽ ജയിലിൽ അടച്ചിരിക്കുകയാണ് വല്ലാത്ത സങ്കടം വന്നു മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹുവിന് മുബാറക്ക് റതിയല്ലാഹു താലാൻഹു ആർക്കാണോ പൈസ കൊടുക്കാനുള്ളത് പാതിരാത്രി ആ മനുഷ്യന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു പോവുകയാണ് അവിടെ കടന്നു പോയിട്ട് പറഞ്ഞു ആ മുതാല്യം എത്ര രൂപയാണ് ുള്ളത് പതിനായിരം ദൃഹമാണ് തരാനുള്ളത് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹുബിന് മുബാറക്ക് റതിയല്ലാഹു താലാനുഹു പറഞ്ഞു എനിക്ക് രണ്ട് കണ്ടീസൻ ഉണ്ട് എനിക്ക് രണ്ട് കണ്ടീസൻ ഉണ്ട് ഈ കണ്ടീസൻ അങ്ങനെ അംഗീകരിച്ചാൽ ഞാൻ ഈ പതിനായിരം രൂപ ഞാൻ തരാ ആ പൊന്നുമോന്റെ കടം ഞാൻ വീട്ടിൽ തരാ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീസൻ എന്തെന്നറിയോ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹുബിന് മുബാറക്ക് റതിയല്ലാഹു താലാനുഹു പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഞാനാണ് ഈ പൈസ തന്നതെന്ന് ഞാൻ മരിക്കുന്ന കാലം വരെ അവനോട് പറയാൻ പാടില്ല മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു പതിനായിരം രൂപ ഞാൻ തരാം പക്ഷേ അള്ളാഹും ഞാനും നിങ്ങളും ഞാൻ മരിക്കുന്ന കാലം വരെ ഈ പൈസ തന്നത് ഞാനാണെന്ന് പറയാൻ പാടില്ല രണ്ട് നേരം വെളുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ പൊന്നുമോനെ ജയിലിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനാക്കണം അവിടെ നിന്ന് സമ്മതിച്ചു പതിനായിരം രൂപ കൊടുത്തു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെയായി ഈ മുത്താല്യമായ പയ്യനുണ്ടല്ലോ അവിടെ നിന്ന് ജയിൽ മോചിതനായി അവിടെ നിന്ന് വന്നപ്പ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു നിന്റെ ഉസ്താദ് വന്നിരുന്നു നിന്നെ അന്വേഷിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പോയത് ഈ മുത്താല്യമായ പയ്യനോടുകയാട് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹുവിന് മുബാറക്ക് റതിയല്ലാഹു താലാദുവിന്റെ ചാരത്തേക്ക് കടന്നു ചെന്നു മഹാനവരകൾ ചോദിച്ചു മോനെ നീ എവിടെയായിരുന്നു ഒന്നും അറിയാത്തതുപോലെ നീ എവിടെയായിരുന്നു ഉസ്താദെ ഞാൻ ജയിലിലായിരുന്നു പക്ഷേ ഏതോ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്റെ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് എന്നെ മോചിപ്പിച്ചു മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹുവിന് മുബാറക്ക് റതിയല്ലാഹു താലാർഹു അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു മോനെ പറയടാ അലഹമില്ല ഞാനാണ് കൊടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അവിടെ നിന്ന് എന്റെ എന്റെ പൈസ ആരോ കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മഹാനവരകൾ പറഞ്ഞു പറയടാ മോനെ അലഹമില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മഹാനവരകളും മരിക്കുന്ന കാലം വരെ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞില്ല അവസാനം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആ മുത്താല്യമനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ നിന്റെ കടം വീട്ടിയത് ആരെന്നറിയോ നിന്റെ ഉസ്താദായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് ചരിത്രം പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി മാത്രം കരുതിയിട്ട് വേണം സതക്ക കൊടുക്കാര് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറ് പ്രത്യേകിച്ച് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കടമുണ്ടല്ലോ അതിന് സാരമായി തള്ളിക്കളയേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല 
നമ്മളിൽ പലരും കടം പേടിക്കാമില്ലേ ഉഷാറാണ് എങ്കിലും കൊടുക്കേണ്ട സമയത്ത് കൊടുക്കില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കടം പേടിക്കല്ലേ കടത്തിന്റെ വിഷയത്തിലാണ് ബന്ധങ്ങൾ തകർന്നു പോകുന്നതെന്ന് മഹാന്മാര് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് വെറുതെയല്ലോ എങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരു രൂപയെങ്കിലും ഒരഞ്ച് നയാ പൈസ എങ്കിലും കടമുള്ളവരാരെങ്കിലും ഈ സദസ്സിലുണ്ടോ നിന്റെ ഉറക്കം ഇന്നത്തോടുകൂടി പോകണം സഹോദര അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന് എവിടെന്ന് പറയുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല എവിടെന്ന് പറയുകയാണ് മുത്തിന് ബിയുടെ മുന്നിൽ എങ്ങാണം ഒരു മയ്യത്ത് കൊണ്ടുവച്ചാല് നമസ്കാരത്തിന്റെ സമയമാകുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ എവിടെന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഈ മയ്യത്ത് കടക്കാരനാണോ സഹാബ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും തരാനോ കൊടുക്കാനോ കൊണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ എവിടെന്ന് മയ്യത്ത് നമസ്കരിക്കുമായിരുന്നു പണച്ചവനെ പിന്നീടൊരു സാരി മനുഷ്യന്റെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുവച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ എവിടെന്ന് ചോദിച്ചു സഹാബ ഈ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ആർക്കെങ്കിലും പൈസ കൊടുക്കാനുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും പൈസ കൊടുക്കാനുണ്ടോ സഹാബികൾ പറഞ്ഞു നബിയെ കടക്കാരനാണ് മുത്തി നബി പറഞ്ഞു സഹാബത്തെ നിങ്ങൾ മയ്യത്ത് നമസ്കരിക്കു നിങ്ങളുടെ സഹോദരന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്ക് ഞാൻ നിസ്കരിച്ചിട്ട് പ്രയോജനമില്ല ഞാൻ നിസ്കരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ പ്രയോജനമില്ല കടക്കാരൻ അള്ളാന്റെ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കില്ലെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ൂഹുമായിട്ടാതെ <laughs> അള്ളാന്റെ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കില്ലെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വസ്ലമാദങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ കടം പേടിക്കുന്നവരുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് കടം പേടിക്കും ഉണ്ടെങ്കിലും കൊടുക്കൂല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇങ്ങനെ ഒരു എസ് എഫാ ആദ്യമൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നാണക്കേട് പിന്നെ പിന്നെ ഒരു അങ്ങ് ശീലമായി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കടം പേടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാത്തവരുണ്ട് എന്നാൽ കടം പേടിച്ചിട്ട് വേദനപ്പെടുന്നവരുമുണ്ട് എങ്കിലും റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാദങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ പൈസ കടം വാങ്ങിയിട്ട് കൊടുക്കാനില്ല അവന്റെ കയ്യിൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കാനില്ല എങ്കിലും ഓരോ രാത്രിയും പഠിച്ചവൻ എനിക്ക് കടവുണ്ടല്ലോ കടവുണ്ടല്ലോ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് കൊടുക്കണമല്ലോ എന്ന് കൊടുക്കണമെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ കടം അള്ളാഹു വീട്ടുമെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഞാനിപ്പോ ഷാജിക്കാടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അമ്പതിനായിരം രൂപ കടം വാങ്ങി പക്ഷെ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുമ്പോ എന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കാനില്ല എങ്കിലും ഓരോ രാത്രി ഞാൻ ചിന്തിക്കും അള്ളാഹു എനിക്ക് കടവുണ്ടല്ലോ അല്ല ഞാൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അത് കൊടുക്കണമല്ലോ അല്ല എന്ന ഒരു ചിന്തയും ആഗ്രഹവും എനിക്കുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ കട മാറി വിട്ടും എന്റെ കട മാറി വിട്ടും ഉറക്കപ്പറ എന്താ മടിയണ്ട ആരി വിട്ടും അള്ളാഹു വീട്ടുമെന്ന ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്താ അല്ല നേരിട്ട് വന്ന് ഇറക്കുന്നല്ല അതിനുള്ള വഴി അല്ല എന്നെ തുറന്നേരും എന്നാൽ എന്റെ കയ്യിൽ എനിക്ക് കടമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പൈസ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യ കടം എനിക്കുണ്ട് എന്റെ കയ്യിൽ ആവശ്യത്തിനുണ്ട് എന്നാലും ഞാൻ കൊടുക്കൂല ആശി കൊടുക്കൂല എങ്കിൽ അള്ളാഹു പറയുകയാ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ടായിട്ടും കടം പേടിച്ചവന്റെ പൈസ കൊടുക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ എവിടെന്ന് പറയുകയാണ് മുത്തി നബി എവിടെന്ന് പറഞ്ഞു സ്വഹാബ നിന്നെ ഒരുക്കി കളയുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പതിനായിരവേ കൊടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അത് കൊടുക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ നിന്റെ സമ്പാദ്യം മുഴുവനും അള്ളാഹു നശിപ്പിച്ചു കളയും സഹോദര അള്ളാഹു നിന്റെ സമ്പാദ്യം മുഴുവനും നശിപ്പിച്ചു കളയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഹക്കടപാടുകൾ നിങ്ങൾ വീട്ടണേ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹക്കടപാടുകൾ തീർക്കണേ ഇല്ലെങ്കിൽ പടച്ചറപ്പേ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വിദൂരമാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ോട് സഹോദരിമാരോട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുകയാണ് ഏത് കാര്യം ചെയ്താലും അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇഹ്ലാസാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരിക്കലും നാം വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കരുത് എന്റെ 
പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മഹാനായ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമാധങ്ങൾ അവിടെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് എന്റെ ഉസ്താദ് സതക്ക കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്കുള്ള നേട്ടം എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു അസതക്ക തുറത്തുൽ ബല സതക്ക വിപത്തുകളെ തട്ടിമാറ്റുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമാധങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സതക്ക കൊടുത്താൽ അള്ളാഹു തരുന്ന ഒരു പ്രതിഫലം പറയാ അള്ളാഹു സതക്ക കൊടുക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലം എന്താ മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് മുനാവലത്തിൽ മിസ്കീന പടച്ചവനെ സതക്ക കൊടുക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയുമോ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ ഈമാനുള്ള മനുഷ്യന്റെ ഈ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മോഹമെന്താ പണക്കാരനാകണമെന്നല്ല കൊട്ടാരങ്ങൾ പണിയണമെന്നല്ല ഒരുപാട് കൊല്ലം ജീവിക്കണമെന്നല്ല എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഈമാനുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അഭിലാഷം എന്താണ് അള്ളാഹുവേ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്ര പറയുമ്പോ മുഹമ്മദ് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്ര പറയുമ്പോൾ ഈ മാനോടുകൂടി മരിക്കണമെന്നാണ് ോടുകൂടി മരിക്കണമെന്നാണ് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മോഹമെങ്കില് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്ന സ്വഹാബ സതക്ക കൊടുക്കുന്ന മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ അവൻ അള്ളാഹു മോശമായ മരണത്തിന് തൊട്ട് കാക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വസ്ലമാദങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ പടച്ചവനെ ഒരു തുണ്ട് കയറെടുത്ത് ഫാനിൽ കെട്ടിയിട്ട് തൂങ്ങിച്ചാകുന്നവരുണ്ടല്ലോ നരമ്പ് മുറിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ ട്രെയിൻ പാടത്തിലെടുത്ത് ചാടുന്നവരുണ്ടല്ലോ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ചാടിച്ചാകുന്നവരുണ്ടല്ലോ നരമ്പ് മുറിച്ചു കളയുന്നവരുണ്ടല്ലോ വിഷമടിച്ച് ചാകുന്നവരുണ്ടല്ലോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ സഹോദര തൂങ്ങി മരിച്ച ഒരു മനുഷ്യന് സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുമോ പണച്ചവനെ വിഷമടിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്തവന് സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇസ്ലാം അത് നിരോധിച്ച കാര്യമല്ല അള്ളാഹുവല്ലേ ആയുസ് എടുക്കുന്നത് റബ്ബ് തന്ന ആയുസ് സ്വന്തം കളയാ നമുക്ക് അവകാശമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുന്ന സതക്ക കൊടുക്കുന്ന മനുഷ്യ നിനക്ക് അള്ളാഹു മോശമായ മരണം തരൂല മരണമാണല്ലാഹു നൽകുന്നത് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നീ ചെയ്ത സതക്കയുടെ പ്രതിഫലമ കണ്ടിട്ട് നീ മരിക്കൂ എന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ാഹുനാഹുനാഹുനാഹുനാഹുനാഹുനാഹുനാഹുനാഹുനാഹുനാഹുനാഹുനാഹുനാഹുനാഹുനാഹുനാഹുനാഹുനാഹുനാഹു
അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മുന്നിൽ ജിബിരി എന്ന് പറയുന്ന മലക്കു വന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് നാളെ അബ്ദുറഹ്മാൻ നാളെ രാവിലെ യാത്ര പോകുകയാണ് യാത്ര പോകുമ്പോ അങ്ങയുടെ മുന്നിൽ സഹാബത്ത് യാത്ര പറയാൻ വരുമ്പോ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഇബിൻ ഔഫിനെ നല്ലതുപോലെ യാത്രയാക്കിക്കോ നബിയേ ഇനി തിരിച്ചു വരില്ല നബിയേ ഇത് അവസാന യാത്രയാണ് ഇത് അവസാന യാത്രയാണ് അതുകൊണ്ട് പോകുമ്പോ നല്ലതുപോലെ വിട്ടോ ഇനി ജീവനോടെ തിരിച്ച് കാണാൻ കടിയില്ല നബിയേ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന്റെ മുന്നിൽ ജിബിരി എന്ന് പറയുന്ന മലക്കു വന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ സുബഹി നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞു ബിലാൽ ഞങ്ങൾ ബാങ്ക് വിളിച്ചു സഹാബത്ത് മുഴുവനും പള്ളിയിൽ വന്ന് നമസ്കരിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് സഹാബത്ത് യാത്ര തുടങ്ങുകയാണ് ഓരോരുത്തരും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് യാത്ര പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന്റെ ചാരത്ത് വന്നിട്ട് പറയുന്നു നബിയേ ഞാൻ യാത്ര തുടങ്ങുകയാ നബിയേ ഞാൻ യാത്ര തുടങ്ങുകയാ നബിയേ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് യാത്ര പറയുമ്പോ റസൂൽ അള്ളാഹിയുടെ കണ്ണങ്ങ നിറയുകയാണ് ഇനി അബ്ദുറഹ്മാന് പിന്നെ ഔഫ് തിരിച്ചു വരില്ലല്ലോ ഇത് അവസാന യാത്രയാണല്ലോ ഇനി ജീവനോട് കാണാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ അവിടെ നിന്ന് കയ്യിൽ പിടിച്ചു നടന്നു പോവുകയാണ് അവസാന വാഹനത്തിൽ കേറാ സമയമായപ്പോ അബ്ദുറഹ്മാന് പിന്നെ ഔഫ് റതി അള്ളാഹു താലാനുഹുവിന് റസൂൽ അള്ള കെട്ടിയെങ്ങ് പിടിക്കുകയാണ് മുത്തിന് ബി അവിടെ നിന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു അവിടെ നിന്നൊരു ചുംബനം കൊടുക്കുകയാണ് വല്ലാത്ത സ്നേഹം റസൂലുള്ളയുടെ മുത്തിന് ബിയുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് വല്ലാത്ത ഒരു തേങ്ങല് പ്രഭാതകൻ അവിടെ നിന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചുംബനം കൊടുത്തപ്പോ അബ്ദുറഹ്മാനു അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നു യാ റസൂൽ അല്ലാ ഇതുവരെ ഇങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ നബിയേ എന്തേ നബിയെ എന്നെ വല്ലാതെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചുംബനം തരുന്നല്ലോ അള്ളാഹിന്റെ റസൂലൊന്നും മിണ്ടിയില്ല സഹാബത്ത് മുഴുവനും അത്ഭുതമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് ചോദിക്കുന്നു ആ റസൂൽ അല്ലാ എന്തേ നബിയെ അബ്ദുറഹ്മാനുബിൻ ഔഫിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചുംബനം കൊടുക്കുന്നത് റസൂൽ അല്ല പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരും പാറിയ സഹാബ പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും സഹാബ അബ്ദുറഹ്മാനുഭാതകന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് നടന്നു പോവുകയാണ് അവിടെ നീ യാത്ര തുടങ്ങുകയാണ് റസൂൽ കണ്ണു മറയുന്നത് വരെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് കാരണം ഇനി വരില്ലല്ലോ ഇനി മയ്യത്തല്ലേ കൊണ്ടുവരത്തുള്ളൂ അള്ളാഹുവേ അവിടെ നീ യാത്ര പോയി അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞോ മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞോ ഒരു ദിവസം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം നോക്കുമ്പോ വല്ലാത്ത ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുകയാ അള്ളാന്റെ റസൂൽ നോക്കുമ്പോ വല്ലാത്ത ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണ് മുത്തിനെ വിചോദിച്ചു സഹാബ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് അള്ളാന്റെ നബിയെ മുത്തിനബിയുടെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് സലാം പറയുകയാണ് പ്രവാചകനെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല റസൂൽ അത്ഭുതത്തോടെ ഇരിക്കുകയാണ് കാരണം ജിബിരീല പറഞ്ഞത് ഈ സഹാബിയുടെ മയ്യത്തെ കൊണ്ടുവരൂ ഈ സഹാബിയുടെ മയ്യത്തെ കൊണ്ടുവരൂ ജീവനോടെ തിരിച്ചു വരില്ല എന്ന് മുഖർബുല്ലാക്കും വന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് പിന്നെ എങ്ങനാ തമ്പുരാര് എന്റെ സഹാബി എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചു വന്നത് അതാ വരുന്ന മുഖർബുല്ലാക്കു മലക്കു ജിബിരിട്ടൊരു കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ അവിടെ ഒരു കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ പള്ളികൾക്ക് വേണ്ടി പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എത്തീങ്കാനകൾക്ക് വേണ്ടി നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സതക്ക കൊടുക്കുന്ന മനുഷ്യ ഇത് നിന്റെ 
ഹൃദയത്തിൽ എഴുതി വെക്കേണ്ട ചരിത്രമാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിൽ ജുബിരിയിൽ എന്ന് പറയുന്ന മലക്ക് വന്ന് പറയുന്ന അവിടുന്ന് സ്വഹാബത്ത് മുഴുവനും യാത്ര തുടങ്ങുകയാണ് വല്ലാത്ത ദൈർഘ്യമുള്ള യാത്രയായിരുന്നു അവസാനം എല്ലാവരും ക്ഷീണിതനായി അവസാനം ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നപ്പോ എല്ലാവരും വല്ലാതെ തളർന്നപ്പോ എല്ലാവരും റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അവസാനം സ്വഹാബികൾ ഉണ്ടല്ലോ ഭക്ഷണങ്ങൾ മുഴുവനും കണ്ട ഒരു വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് കൊണ്ടുവച്ചു എന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഉമ്മ ആ വീട്ടിലൊരു പ്രായമുള്ള ഉമ്മയാട് ആ ഉമ്മയോട് ചോദിച്ചു ഉമ്മ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ സ്വഹാബികളാ ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്തു വല്ലാത്ത ക്ഷീണത്തിലാണ് ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് ഭക്ഷണം വെച്ച് തരുമോ ഉമ്മ സ്വഹാബത്ത് ചെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ മുത്തിനബിയുടെ സഹാബികളാണല്ലോ ഉമ്മ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഭക്ഷണം വെച്ച് തരാ എല്ലാവരും വിശ്രമിച്ച് കഴിഞ്ഞ് അവസാനം നോക്കുമ്പോ എല്ലാവരുടെ മുന്നിലും കടിക്കാൻ അതാ സുഭിക്ഷമായ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും അവിടെ ഉറക്കത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേക്കുമ്പോ പടച്ചവനെ മനോഹരമായ ഭക്ഷണം ഈ ഉമ്മ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ഭക്ഷണം കണ്ടപ്പോ സഹാബത്ത് പറയുകയാണ് ആ വീട്ടിൽ ഉമ്മ മാത്രമല്ല ഉള്ളത് ഔഷധങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ആ വീട്ടിൽ പ്രായമുള്ള ഉമ്മ മാത്രമല്ല ഉള്ളത് വേറെ ആരോ ഉണ്ട് ഇത്രയും ഭക്ഷണം ആ ഉമ്മയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് വെക്കാൻ കഴിയില്ല മഹാനായി അബ്ദുൽ റഹ്മാനുഹുറാഹുഹു ആ വീടിന്റെ മുന്നിൽ ചെന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഉമ്മ നിങ്ങളല്ലാതെ വേറെ ആരെങ്കിലും ഈ വീട്ടിലുണ്ടോ ഉമ്മ ഇത്രയും ഭക്ഷണം നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് വെക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ഉമ്മ ആ ഉമ്മ പറഞ്ഞു ആ ഉമ്മ പറഞ്ഞു ഞാൻ മാത്രമല്ല ഈ വീടിന്റെ അകത്തുള്ളത് എനിക്ക് രണ്ട് പെമ്മക്കളുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രായം ചെന്ന യത്തീമീങ്ങളായ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുണ്ട് അവരെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ എന്റെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല ഒരാളും സഹായിക്കുന്നില്ല ഒരുപാട് പേരുടെ മുന്നിൽ പോയി ഞാൻ കൈ നീട്ടി എന്റെ പൊന്നുമക്കളെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ എന്റെ ഭർത്താവില്ലല്ലോ എന്റെ മക്കൾ യത്തീമാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പൊന്നാര മക്കള് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് റസൂർ സഹാബിയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ മക്കൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉമ്മാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു വലിഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സഹാബത്തിന് ഭക്ഷണം വെച്ച് കൊടുത്ത ആ കൊടുത്തതിന്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ടെങ്കിലും അള്ളാഹു ഞങ്ങൾക്കൊരു നല്ല ജീവിതം തരുമല്ലോ യത്തീമായ മക്കള് പറയുകയാ ഒരുപാട് പ്രായം ചെന്ന യത്തീമായ മക്കള് പറഞ്ഞു ഉമ്മാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമാ തങ്ങളുടെ സഹാബത്തിന് ഭക്ഷണം വെച്ചു കൊടുത്തതിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ടെങ്കിലും അള്ളാഹു ഞങ്ങൾക്കൊരു ജീവിതം നൽകിയാലോ ആ ഉമ്മയെങ്ങു പറയുമ്പോ മഹാനായ എന്നിട്ട് തന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന സ്വഹാബത്തിനോട് ചോദിച്ചു സഹാബ ആരായി പെൺകുട്ടികളെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് നിങ്ങളിൽ ആരാണ് ഈ അതീമായ രണ്ട പെൺകുട്ടികളെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് ആര് വിവാഹം കഴിച്ചാലും നിങ്ങൾ എത്ര ചോദിച്ചാലും ഞാൻ തരാ എന്റെ സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ വേണമെങ്കിലും ഈ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നവർക്ക് തരാ മഹാനായ പടച്ചവനെ തന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന സ്വഹാബത്തിനോട് ചോദിക്കുമ്പോ രണ്ട് സ്വഹാബികൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കാ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അങ്ങനെയായ തീമായ രണ്ട് പെൺമക്കളുടെ വിവാഹം നടത്തി കൊടുത്തു ആ രണ്ട് യത്തീമായ പെൺമക്കളുടെ കല്യാണം നടത്തി കൊടുത്തു അള്ളാഹുവേ ആ മക്കൾ രണ്ടുപേരും കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഓടിച്ചെന്ന് ഒതുവെടുത്തിട്ട് രണ്ടര കാലത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ദുർബാറിലേക്ക് തന്റെ ഇരുക്കരങ്ങൾ ഉയർത്തിയിട്ട് ആ യത്തീമായ മക്കൾ ദ്വാ ചെയ്തു അല്ലാ ഞങ്ങളെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്ത ഈ മനുഷ്യന് നീ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ ആ മക്കൾ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ നിന്ന് ദുരാ ചെയ്യുന്ന സമയത്താഹുബിടിക്കാര് 
ഇസ്രായേല് അസുറായിൽ എന്ന് പറയുന്ന മലക്ക് റൂഹ് പിടിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുമ്പോഴാട് ഈ രണ്ട് യത്തിയുമായ മക്കൾ ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം നടത്തി കൊടുത്ത മനുഷ്യന് നീ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലോ ആ മക്കളുടെ ദ്വായങ്ങ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹു വിളിക്കുന്നു അസുറായിലേ റൂഹ് പിടിക്കണ്ട അസുറായിലേ ആയുസ് നീട്ടിക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അസുറായിലേ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകനോട് ജിബിരിയിൽ എന്ന് പറയുന്ന മലക്ക് ഈ ചരിത്രം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ സതക്ക ചെയ്താ കിട്ടുന്ന പുതിവലമാ പാവങ്ങളെ സഹായിച്ച യത്തീമീങ്ങളെ സഹായിച്ച രോഗികളെ സഹായിച്ച മദ്രസകൾക്ക് കൊടുത്താൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളികൾക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്താൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സതക്ക കൊടുക്കുന്നവരെ അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ ആയുസ് നീട്ടിത്തരുമെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് പറഞ്ഞു സല്ലാ അലിസ്ലം പ്രവാചകരെ പോകുമ്പോ നല്ലതുപോലെ യാത്രയാക്കിക്കോ ഇനി തിരിച്ചു വരൂല ഈ സഹാബി ആ ജീവനോടെ തിരിച്ചു വന്ന് റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു നബിയെ രണ്ട് യത്തിയുമായ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കൊടുത്ത് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്തു ആ മക്കളുടെ ദ്വാ റൂഹ് പിടിക്കാൻ മലക്കിങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുമ്പോഴാ ഈ മക്കള് ദ്വാഴ ചെയ്യണം അള്ളാഹുവേ ഇത് തന്ന മനുഷ്യന് നീ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹു ദീർഘായുസ് കൊടുത്തു എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും നമ്മുടെ നീയത്ത് നല്ലതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല നാളെ പരലോകത്ത് ചെല്ലുമ്പോ അള്ളാഹു പറയും അത്രേ അള്ളാഹു പറയും ആരെ കാണിക്കാനാണോ നീ ചെയ്തത് ഈ പ്രസംഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാരും കണ്ടിട്ട് ഞാൻ വലിയ മഹാനാണെന്ന് പറയാനാ ഞാനിത് പറയുന്നതെങ്കിൽ നാളെ അല്ല പറയും നീ പോയി വേടിച്ചോ ഈ നാട്ടുകാർ പറയാനല്ലേ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്നത് അതിനുള്ള പതിപ്പിൽ അവിടെ വെച്ച് കിട്ടി എന്നെ പിടിച്ച നരകത്തിലിടും അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ രഹസ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വല്ലാത്ത പ്രതിഫലമാ രഹസ്യമായി ചെയ്യേണ്ടതിന് വല്ലാത്ത പ്രതിഫലം അപ്പൊ പിന്നെ പരസ്യമായിട്ട് ചെയ്യണ്ട എന്നല്ല ചില സമയത്ത് പരസ്യമായിട്ട് ചെയ്യണം മറ്റുള്ളവർക്ക് അതിനുള്ളൊരു മനസ്സുണ്ടാകാൻ താണല്ലോ ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരാൾ കൊടുക്കുന്നത് കാണുമ്പോഴേ മറ്റൊരാൾ കൂടെ കൊടുക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകും അപ്പൊ രഹസ്യമായിട്ടും പരസ്യമായിട്ടും ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന് സതക്ക ചെയ്താൽ അവന് നഷ്ടമുണ്ടാകില്ല അവന് ലാഭമേ ഉണ്ടാകൂ എന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ